Итак, мы продолжаем наш, наш увлекательный, душесчипательный, э, 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 горячий разговор на тему современного искусства. И э, сегодня мы беседуем с э, Анной Нестеренко, Валентиной Муренковой. Аня является куратором э, выставки, которую придумала бывшая православная монахиня Валентина Муренкова под названием что чувствует женщина, о том мы не знаем, о том мы не знаем, но мы сейчас отдельно поговорим на эту тему, о чувствах женских. И эта выставка, я так понял, готовится в сотрудничестве с Таллинской ИЗО-студией для взрослых. Итак, Аня, но первый вопрос, Аня, куратору, чтобы мы все знали, но ну, надо это авторитет, надо же повысить выставки, правильно? Поэтому мы Валя и привлекла тяжелую артиллерию в лице студентки Лондонского э, института благородных девиц. Итак, э, Аня, расскажи, пожалуйста, о своем опыте. Я имею в виду опыте проведения подобных выставок. Да? И вообще, где эта выставка будет проходить? Ну и Сначала, ладно, да к черту опыт, не важен опыт, главное, профессионализм это все чушь собачья, эксперты это, нет, самое главное это преданное любительство, и вот любить это дело, скажи, вот как ты попала в Лондон, расскажи, потому что сейчас нас смотрят тысячи, десятки тысяч и сотни тысяч девушек, которые тоже хотят в Лондон встретиться там с принцем, может быть. Вот. Но принцы уже все заняты. А, заняты да. Они оттуда уезжают. Уезжают да. как раз. Кстати, вот как мы знаем, не сладкая жизнь у принцев-то, да? М -м -м, тоже плачут. Так что, друзья мои, проще из лягушки стать принцем и принцессом. Принцессой – это самое, самое крутое. Итак, Аня, как ты попала в Лондон? Почему ты, например, не поехала учиться в Воронежскую область? И там такие самородки рождаются, но вот один самородок здесь у нас с нами. Абсолютно, да, однозначно. А, ну, у меня такая продолжительная история перед Лондоном. Вот. А, наверное, нужно будет небольш... немного про нее тоже рассказать, а, потому что это все связано, конечно. А, я изначально училась на истории искусств в высшей школе экономики в Москве. Но я всегда хотела уехать учиться за границу, просто поскольку у нас разная немного система образования, перед тем, как поступать в университет где-то в Европе, всегда они просят год после школы университета в Москве. Ну, не в Москве, а в принципе в России, в Украине, то есть там в любой стране, где другая учебная система. Вот. И я год проучилась там и уехала учиться в Нидерланды. Я три года жила, училась и работала в Роттердаме. Это второй по величине город после Амстердама. Соответственно, я училась там. У нас была довольно широкая программа. Она просто называлась как бы Arts and Culture, то есть искусство и культура. И у каждого был свой фокус. Вот. И параллельно я работала арт-менеджером в галерее там же в Роттердаме, занималась тоже организацией выставок, э, перформансов, э, музыкальных фестивалей и вообще всего-всего-всего. Вот. Ну, слушай, Роттердам – это вообще самый, самый известный город в России, так что э, я понимаю. Так, ну дальше. Вот, но э, после окончания бакалавриата я не хотела там оставаться и, и решила взять год э, перерыва, э, чтобы поработать. И я вернулась в Москву, и, получается, вот весь прошлый год я работала э, проект-менеджером в Политехническом музее. Вот, соответственно, тоже занималась организацией выставок, мероприятий. Да это же прекрасно. Девушка, которая хочет работать. Но, слушай, вообще так просто растешь, растешь в глазах моих. Ну, 
Вот. Но э, я очень люблю политех, просто всей душой там работают. Мне, я считаю, что это лучший музей России в плане э, организации и э, просвещения, которое они делают. Вот там работает вообще лучшая э, команда. Но это вот. пока Но... лучше, пока ты не занялась своими выставками, правильно? У тебя есть... Но там нет, я не буду конкурировать, потому что там люди с таким опытом, что я просто могу, открыв рот, смотреть, и у них учиться. Вот для меня это было огромным вообще опытом. То есть, Аня, ты учишься, ты учишься с открытым ртом всегда, да? Вот, на ну, если это вызывает восхищение, так что ты смотришь на людей и думаешь, что... Вот я тоже так хочу. Лет через 10 mm -hmm. я тоже так хочу. А можешь, а можешь вот. показать... Э Показать нам, вот можешь изобразить лекцию, которая, то есть твою реакцию на лекцию, которая у тебя вызывает восхищение? Это метафорически открытый рот, а не, а не физический. Это реакция, которая у меня происходит в мозгу, когда я вижу человека, который горит своей идеей и прекрасно ее воплощает в жизнь. Метафорически. Я выражаюсь метафорически, не каждый меня может понять. Так. Вот. Но я хотела учиться дальше, вот, и просто стала смотреть. Я однозначно хотела ехать в Англию. Лучше всего, конечно, Лондон. Я поступала в несколько университетов не Лондона, но, конечно, как бы центр искусства — это столица. Вот. И так я поступила сюда в магистратуру. И вот я, я здесь. Я понял, недолго Лондону оставаться центром искусств. У нас здесь... Таллин на пятки наступает. Да. Э Таллин я, кстати, <связывая> тоже расплачивала. Я, я съездила к Валентине, получается, на прошлые новогодние праздники, перед тем, как вот случилось все это закрытие границ. Первый раз я была в Эстонии, в Нарве, в Таллине, и мне очень понравилось. И у меня была подруга, которая, она до сих пор есть, которая училась в Таллине. Вот, у меня была такая мысль, что мне так понравился город, что может <связывая> быть, э но Лондон э победил, по крайней мере, в плане... Да. Лондон победил Нарву? А, а, Таллин, в плане... Да. Я в шоке. Как Лондон мог победить Нарву? Да вы что? Таллин, в Таллине, между был... прочим, я начала есть... О, есть очень непло... неплохая э, программа по истории искусства. Прям вот от нее хорошие отзывы. Но Лондон тут, да. Мне... Это пока победил. Пока и за студия у нас вместе с вами не... И под руководством чутким и кураторством Ани Нестеренко пока не про... сделала перформанс на весь мир. Я представляю, что вы там задумали, девчонки. Это, боже мой, это, это... Да, фантазия моя кипит. Даже это трудно представить. Ну, хорошо, Аня. Да. Так, ну, ты... вот я теперь ну, здесь ладно, учусь, да, работаю куратором, организовываю выставки. Летом у меня открываются две выставки. Одну мы уже открыли онлайн. Вот. Так вот. О, молодец. Ну, а Валя? А чем иконы? А иконы что, сейчас не пользуются спросом? Раньше же было... Между прочим, очень пользуются. Сейчас очень большой интерес, в принципе, в чем еще преимущество, наверное, Таллина, потому что, в принципе, люди вот в западной, центральной Европы, мне кажется, все устали именно вот от этого евроцентризма, и очень растет интерес в других странах и других культурах, то есть сейчас там азиатское искусство просто бьет все вообще показатели, и к российскому там постсоветскому пространству есть тоже очень сильный интерес, и иконы, я, как, как сказать, я не знаю, насколько они пользуются популярностью в плане э, именно э, современного искусства, но, конечно, с точки зрения коллекционеров, это довольно популярная история. Вот, в принципе, все, что касается там, дореволюционной России, это сейчас, можно так сказать, в тренде в плане коллекционирования, аукционов и так далее. Да, какая дореволюционная? У нас средневековая Россия, вон тут с нами общается тихо, молча. Валя, такие перспективы. Для тебе, а ты иконописи, Валя, никуда не деться. Придется писать иконы, потому что спрос есть. Да, ты, ты наш Андрей Рублев, у тебя церковь не успела 
канонизировать, правда, ты вовремя оттуда э, смылась, да, смоталась, вот, а так, как, э, да, не захотела стать художницей великомученицей, вот, так ведь... Есть... Я считаю, что иконы в нашу выставку однозначно нужно будет включить, потому что, в принципе, Валя, тема а женщины... Ну, просто тема же... Это, на самом деле, очень честно связанные темы, потому что даже вот вы меня спрашивали там про реакцию меня там с точки зрения феминизма на это все, но, в принципе, фигура женщины в религии, это очень интересно, потому что это довольно недооцененная сфера, и, опять же говоря, там про опрессии, стереотипы, на эту тему можно очень долго говорить и кучу проектов еще сделать. Поэтому я считаю, что это особенно с опытом истории Валентины, это однозначно истории, которые нужно рассказывать и показывать. Потому что точно так же, как я про эти вещи многие не знала, я уверена, что большинство людей, которые тесно не, никак не связаны с религией, для них это тоже будет открытием. И в принципе вот тема а, существования, возму, во, вообще вопрос возможности существования отдельной личности и женщины как отдельной личности в религии, а, возможно ли это в принципе? Это, мне кажется, очень интересная тема для исследования. Ну ничего себе, ты сразу и тему придумала, диссертации <coughs> и, и личность вот у нас есть. И возможно ли ее существование? Ну, как-то она просуществовала, там выжила. Вот, вот как-то. Вот она написала как. Вот про это очень хорошо было бы рассказать больше. Аня, ну, а ты что-то руками умеешь делать? Ты, или ты только вот истории искусства, теории, или ты сама рисуешь, тоже пишешь? Вяжешь, Нет, я рисую, я рисую, да, у меня есть художественный э, бэкграунд, вот, но э, сейчас, последние годы, меня больше интересует дизайн, то есть я занимаюсь э, именно вот э, в диджитале, то есть это какие-то дизайнерские иллюстрации или проекты, там, например, для выставки, которая у нас будет вот галереей, которой я работаю, у нас в июле будет открываться выставка, и я для нее делаю дизайн сайта. Вот, то есть, вот mm -hmm. такие вещи. А для Валеньки не сделаешь дизайн сайт? Ну, я уж сразу так. Конечно. Какое счастье, Аня, мы нашли друг друга, потому что я мучаюсь, я никак не могу сделать себе сайт. Вот. А я давлю уже несколько лет на вашу дочь, чтобы она села и начала этим наконец-то заниматься. Вот вроде бы она уже... Задумалась про это все, да, потому что надо, конечно, это более... Все выходит в онлайн. После... К сожалению, нравится нам это или не нравится, но последний год пандемии тоже это подтвердил, что если человек не существует онлайн, к сожалению, он, он не существует. Вот, поэтому такие а, вещи, как сайт, Инстаграм и так далее... Это не существует. Как это не существует? Но... Как бы, опять же, метафорически, но, например, с точки зрения художников, первым делом, когда, э, когда там, не знаю, коллекционер или галерея рассматривают художника, чтобы его выставлять, никто не будет э, принимать э, фотографии, картины, сделанные на телефон, отправленные в, э, в WhatsApp или в мессенджере. Люди хотят видеть э, презентацию, то есть это либо сайт, либо если человек ведет э, соцсети, сфокусированные именно на своей художественной жизни, то есть там не фотографии, завтрака в Инстаграме, а именно вот профессионально поставленный Инстаграм играет огромную роль, потому что это сразу привлекает внимание, и люди видят все со всех там ракурсов, как картины себя ведет там в интерьере, либо если это перформанс, как он выглядит в пространстве, э, и это добавляет как бы веса э, авторитета художника однозначно. А, веса... То... Валь, как тебе веса больше у тебя будет? Это же и так, так похудеть хочется, а тут еще и веса прибавится. Слушай. Ну ты же понимаешь, что это опять метафора. Это метафора, боже мой, я вот такой реалист. Но, знаешь, вот подмывает спросить, кто делает искусство вообще, художник или, и, и, или менеджер, или куратор? Сейчас я бы сказала, что куратор. Куратор. Потому что, опять же, концептуальное искусство играет очень большую, ну, как бы главную роль на 
в современной сцене, и это чаще всего задача куратора — показать художника в таком свете, чтобы он привлек внимание либо коллекционеров его потом купили, либо публики, и он просто приобрел известность. Валя, я не сомневаюсь, что с Аней ты приобретешь известность, Коллекционеры будут просто в очередь, в, в очереди стоять, как сейчас в Лондоне, за э, прививкой, э, за, за, за вакциной. К тебе будут стоять в очереди коллекционеры. Аня, я вижу в Ане огромнейший потенциал. А, еще такой вопрос, Аня, и потом я Вале задам вопрос э, тоже. Валя, ну я тебе сейчас сразу задам вопрос, а ты подумай, просто подумай об этом. Если ты две минуты даю, чтобы... На что ты готова ради славы и денег? На что ты готова пойти, Валя? А Аня такой вопрос. Вот известный галерист, вы все его знаете, не будем упоминать его имя, сейчас догадаетесь. Он был в, в свое время, занимался пиаром одного президента, который 21 год уже <смех> рулит страной и вынужден был уехать потом из страны, вот, опять же, из-за того человека, которого он пиарил и, по сути, привел к власти, но был причастен к этому. Вот ответственность, ответственность куратора, менеджера, да, пиарщика, вот какая ответственность, есть ли она и что вы продвигаете? вообще какая как откуда эти тренды берутся откуда вот эти темы возникают да вот как ты говоришь концепты призывы вот кто это все придумывает на насколько велика ответственность и не отравляете ли вы тем самым вообще-то общественное вот это все сознание и вообще сознание людей ладно общественное это вообще очень интересная э, тема, потому что, конечно, у каждого, наверное, будет своя точка зрения, но э, я вижу это так, что ответственность однозначно есть, потому что сейчас, опять же, э, с развитием всяких соцсетей, новостей и так далее, все разносится очень быстро, когда происходит какое-то событие в мире, о нем узнают э, мгновенно. И задача, э, ну, каждый, наверное, решает для себя, но, в принципе, задача куратора, наверное, просвещать людей об этом в том числе, особенно если это какие-то крупные институты, они, конечно, понимают, что они очень сильно влияют вот на общественное мнение, в принципе, на людей, и они, я считаю, что они однозначно должны пользоваться своей властью для того, чтобы продвигать какие-то, не хочется говорить слово «правильные», но условно правильные идеи в мир. Вот. И сейчас даже мы у нас в университете мы готовим выставку, и в связи с последними э, событиями, не хочу сильно уходить в политику, но просто вот как кейс, э, с последними событиями в Израиле, в Палестине, это подняло очень большую волну протестов, то есть в Лондоне было э, огромное количество протестов, многие художники галереи выпустили свои стейтменты, вот, и мы в процессе подготовки к выставке, вот у нас был такой момент, когда мы просто сели, и мы вот сами себя спрашивали, насколько мы, как кураторы, должны реагировать на события, которые происходят в мире, и насколько вот реактивно мы должны действовать. То есть, если у нас был концепт выставки, а мы понимаем, что вот выпускать ее сейчас в том формате, который она есть, это будет просто, ну вот, с моральной точки зрения неправильно потому что типа, тяжелый период, а мы там, я не могу разглашать детали, но там было просто очень игривый, яркий, веселый формат, и мы просто поняли, что э, нам придется ее менять. Даже не придется, мы хотим ее поменять, потому что просто мы не имеем э, права, когда люди умирают и происходят такие тяжелые события, выпускать вот что-то настолько легкое и простое. Вот. Но при этом есть э, гигантские музеи, которые там, и галереи, которые уже десятилетиями, там, веками работают, и для, на них это, конечно, меньше влияет. Меня часто разочаровывают, когда, когда что-то происходит важное, а ты идешь, там, не знаю, в музей Виктория Альберта, с которым у меня неоднозначное отношение, но, в принципе, он один из самых крупнейших в мире, в Англии, и у них там происходит выставка сумок. Очень хорошо курирована, интересная выставка сумок. Но ты сидишь в середине пандемии, когда они открыли, там были все 
движение Black Lives Matter, все протесты, и такой, ну, выставка сумок, самое подходящее блин, время ее открывать, вот. Поэтому здесь нет, наверное, однозначного ответа, и каждый аккуратно, ну, наверное, для себя решает, насколько вот он готов брать ответственность и говорить об этом миру, в принципе, какой он месседж хочет нести. То есть кураторы так приспосабливаются гибко к тому, к тем политическим событиям, которые происходят в мире, да, и пытаются как бы под, под этот шумок продать что-то, правильно? Ну, не продать, опять же, большинство кураторов не занимаются продажами абсолютно, потому что, опять же, в той же Англии огромное количество коммерческих галерей, которые фокусируются именно на коммерческой продаже искусства. И то, что вы увидите там, будет кардинально отличаться от того, что сделает некоммерческий художественный проект, потому что, опять же, у них задача продать картину. Никто, скорее всего, не повесит, опять же, у себя на кухне картину про Black Lives Matter. Все хотят видеть какую-нибудь красивую, яркую абстракцию. Она продастся, да, но она не отвечает никаким вот актуальным трендам, политическим темам, событиям. А когда это именно какой-то выставочный проект, который не, не коммерческий, то тогда уже встает вопрос, собственно, о чем его делать. И, и всегда как бы, очень важный вопрос задавать, а, почему сейчас? То есть вот понять, чем твой проект так уникален и зачем он людям сейчас. Потому что почему вот именно в этот период? И пойдут ли тогда люди на него? И если, же, это, этот проект не, да. если это не коммерческий проект, для чего он делается тогда и за счет чего? Каких средств? Ну вот это опять же вопрос, вопрос куратора, потому что мы, например, готовили эту выставку, она не коммерческая в плане того, что мы не занимаемся продажей, и там свободный вход в большинстве, в принципе, музеев в Англии, галереи, у них свободный вход, то есть не нужно покупать билеты. Вот, и мы поняли, что мы как кураторы, наверное, несем ответственность за то, что мы говорим людям, и в момент, когда происходят типа, сильные политические события, мы не хотим говорить людям про какое-то веселье и радость, мы хотим сохранить какой-то позитивный элемент, но поговорить про важные вещи в том числе. А зачем, это вам, мы решили, что... зачем это вам нужно в мире капитализма, если это не приносит доход? Ну, хочется верить в какую-то высокую цель, и каждый рассматривает искусство для себя. У меня есть друзья и коллеги, которые работают чисто в коммерческом секторе. Это не хорошо, не плохо, просто у них вот такая точка зрения. Аукционы зарабатывают, там, на прошлый, господи, даже не на прошлый, в среду завершился один из аукционов в Лондоне, и заработали просто миллионы фунтов. Но это совсем другая среда, в которой я, например, не работаю. Я знаю, что, может, там это как-то наивно прозвучит, но для меня... Действительно важно понимать, что я своими проектами, своими выставками э, меняю общество к лучшему, потому что я всегда себе говорю, что если вот я эту выставку сделала, и я в нее верю, если хотя бы один человек туда придет, и он что-то для себя узнает, что вот поменяет его точку зрения на этот мир, как мне кажется, в позитивную сторону, то я буду считать, что эта работа сделана не напрасно, что я буду гордиться тем, что вот у меня получилось этого достичь и это сделать. Отлично. Валенька, как поменяется общество к лучшему благодаря твоей выставке и работам художников и за студии Талина? Расскажи нам. Ну, это не только художники за студии. Мы предлагаем, приглашаем к участию многих художников. Вот, в том числе будет Художницы, позиция да. моей дочери на тему домашнего насилия. Она уже есть, это уже написанная экспозиция. Вот. А, то есть речь, вот, вот как раз я продолжаю тему, а не это ответственность. Во-вторых, -во эта тема, как бы, вот они все очень правильно сказала про то, что люди ну, стесняются слов феминизма из-за того, что на него налипла куча всего вот такого скандального, ложного. А, и это, ну, ну, само название, оно пока условное. Возможно, вот как раз я к Ане обращаюсь на, на эту тему, что, возможно, название изменится, но это как бы именно концепт. Что чувствует женщина? Валенька, скажи, пожалуйста, ты будешь отвечать на мои вопросы или нет? Для чего? Подожди, но я, я не могу ответить сразу. Я издалека. Как изменится мир? Издалека. Я считаю, что даже если э, действительно хотя бы несколько человек как-то изменят свою позицию, посетят нашу выставку, нашу экспозицию и 
связанные с ней мероприятия, как то концерты и так далее, в том числе ну, мои выступления как автора текста, потому что я там буду участвовать не столько как художник, как это литературно-художественно-музыкальный проект. Возможно, к нему присоединятся кто-то, ну, другие, другие авторы. Вот. Если это будет иметь резонанс общественный, мы хотим начать с Эстонии. Вообще-то, конечно, мое желание показать этот проект в России, но пока это невозможно. Вот. Начнем с Эстонии, там посмотрим. Конечно, хотелось бы в Лондоне, очень-очень. Вот. Будем надеяться, что как раз с Аниной помощью мы сможем показать себя в Лондоне. Вот, и спросил, на что я готова. На что я готова? Могу сказать, что если я написала текст, который называется «Исповедь Растреги», в том числе, ну там, как воскреснуть из мертвых, или «Исповедь Растреги», то как бы исповед, исповедальный тон, ты все время об этом говоришь, он будет в том числе лежать в основе этой выставки, этого проекта, этой концепции. Потому что ну, раз что чувствует женщина, то это согласись, что это очень похоже на исповедь. Так ведь? Вот. И вот, пользуясь случаем, ну, я думаю, можем пригласить к участию и других авторов, неважно в каком стиле, жанре они работают, возможно, вот в это, это будет такой широкий проект. После авторов или авторак? Ну, я считаю, что если к нам присоединятся мужчины, которые будут выражать мир женщины, да почему бы и нет? Вот. Так мужчины и выражают мир женщин это всю жизнь. Поэтому женщины художницы нет. Нет, они как ну, каждый мужчины, автор выражает себя. Мужчины воспевали женскую красоту всегда. Вот я вам покажу. Сейчас я вам покажу одну работу из моей коллекции. Старинную. Знаешь, они воспевают женскую красоту как потребители. Это и чуд. Этюд, да? Осталось. Я понимаю, да. Недоделана работа. Но посмотрите, это же претензия на. Рембранта просто. Хорошо, Максим, а вот я не спорю, это прекрасная работа, но мужчины воспевают женскую красоту, как потребители. Написано здесь. Только не забудь. Мужчины самые романтичные существа, в отличие от женщин. Так что... Ну так мы же не про романтику. Вы так говорите, как будто женщине нет ничего больше красоты. Мы как раз и хотим уйти от этой темы и говорить про то, что чувствует женщина, а не как она выглядит. Шикарно! Совершенно мы не про романтику. Гени... Гениальная формулировка. Так, у меня... Так, Валя, ты не ответила ни на один мой вопрос. Ни на один вопрос. Я, я, я тебе отвечаю, ты меня не вопрос. слышишь. Так. Ты меня не слышишь. Ну, вопрос тогда такой. Ладно, не хочешь, не отвечай. Ну, вопрос. Что чувствует женщина? Вот расскажи мне, что чувствует женщина? Вот ты конкретно. Какие твои чувства сейчас будут? Сейчас или вообще? Нет, сейчас. Конечно, сейчас. Вот сейчас. Живем... Вот смотри. сейчас. Нам вообще не надо. Хорошо, здесь и сейчас. Я хочу, чтобы наконец-то уже закончилась эта издательская тянучка и вышел мой текст, который я готова презентовать в том числе и э, на, 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 в этом проекте. Так? Мало того, что кроме вот этого, так сказать, вот этого всего, я хочу поучаствовать там как художник. Художница, естественно. Вопрос, что чувствует? Я хочу поучаствовать. Валя, гениально. Почему? Вот, я тебе говорю, что я чувствую? чувствую. Я хочу, чтобы закончилась тянучка. И я могла выразить себя уже наконец-то. И показать свою, во-первых, представить миру свою книгу, чтобы люди могли ее наконец-то прочитать. Я измучилась ждать, я полгода жду, у меня полгода идет активный издательский процесс, а до этого было три месяца пассивно. Маню, может быть, мы тут с тобой вообще в каком-то параллельном мире живем, что-то не понимаем, Аня. Возможно, вас, вот для этого мне нужен куратор. Так, Аня, Аня, расскажи нам, пожалуйста, вот год Валя, и сколько, полгода, да, вот ее издательство мурыжит и не издает ее книгу в электронном формате, в интернете, не запускает. Вот скажи, пожалуйста, это так и принято? И вот это кураторство, оно, оно тоже такое же долгое? 
Ну, честно говоря, с издательством я никогда не работала, я не могу сказать про их внутреннюю кухню, но, к сожалению, да, иногда процессы могут затягиваться, особенно нужно понять, что, к сожалению, опять же, из-за пресловутой пандемии многих были проблемы с финансированием, с работой, в принципе, и поэтому многие проекты встали просто на паузу, поэтому я думаю, что, к сожалению, такое, да, бывает. Перед тем, как мы прервемся, я хочу и потом к следующему видео перейдем э, к интересным вопросам. Я хочу спросить Аню. Вообще, с, же, с женщинами, имея дело с женщинами, нужно уметь считать обязательно, особенно с феминистками. Вот скажи, пожалуйста, Аня, как ты э, считаешь? Э, как ты считаешь? Значит, считать, сколько человек увидит выставку? Раз. Какое количество картин будет? Два. Где будет она экспонироваться? Три. Вот какие-то конкретные цифры, и измеряемые результаты этой твоей работы. Ну, это детали, которые я сейчас не буду разглашать. Это наша внутренняя кухня, которая останется секретом. Потому что галереи не выставляют свои бюджеты на, на всеобщее позрение. Это наш внутренний кураторский... Я еще про бюджет не спросил, а ты... То есть бюджет даже... Ну, я в общем, да. Но могу сказать, что... Э, мы задавали еще перед этим вопрос по поводу э, художниц, женщин и так далее. Вот про то, сколько людей придет на выставку. На самом деле это стереотип, что женский проект может привлечь только женщин, потому что, в принципе, статистика показывает, что мужчинам это тоже очень интересно. Поэтому я не могу сказать, сколько людей придет, но я надеюсь, что это привлечет и оба пола и все остальные тоже гендеры. Э, вот, э, и я надеюсь, что у нас, думаю, что у нас получится привлечь э, внимание у разнообразной аудитории. Но в основном, в принципе, при подготовке любого выставочного проекта важно понять, на какую как раз аудиторию мы рассчитываем, и потому что от этого зависит контент и его преподнесение во многом. Вот, поэтому... Я понял, что вы рассчитываете на жертв домашнего насилия, да, которые придут посмотреть, или что? Не, не на жертв, хотя это, конечно, очень важная часть выставки и тема, которую мы однозначно хотим осветить, но, в принципе, на людей, наверное, которые, во-первых, близки к художественным темам, потому что мы будем использовать, наверное, много не классических приемов, то есть там те же самые перформансы, все равно у людей многих неоднозначное к ним отношение, кто-то вообще там считает, что это не искусство, что что-то странное там происходит, вот, то есть, скорее всего, будут, в принципе, люди близкие к теме арт, культуры и так далее, но такими важными темами, опять же, как феминизм, вопросы о домашнем насилии, есть возможность привлечь и более широкую аудиторию, опять же, всех гендеров, полов и так далее. И мне хочется верить, что мы, опять же, возможно, чью-то точку зрения на это сможем поменять своим проектом. Да, но мы уже узнали немножко, да, Валя провела свет, что значит обнаженные женские тела будут... По... Это вариант. Покрашенные... Это вариант. вариант да, перформанс. Это вариант перформанса. Покрашенные э, вот этой флуоресцентной краской, да, это первое. Как, как они будут? Скажем, мы это делали, это было интересно. Да. Вот. Это было интересно. Хорошо. А чем вы еще намерены удивить, кроме, так сказать, голых сисек? Максим. Вот, понимаешь? Но у нас, главное, конечно, фокус будет на художественную составляющую, то есть этой картины. Валентины, других художниц, перформанс, э, э, как Валентина уже сказала, музыканты, и какие-то, возможно, литературные выступления вот с, э, с текстами э, и других, э, не знаю, с поэзией, например. То есть а, обнаженная Валентина, покрашенная флуоресцентной краской, в темноте светящаяся, будет читать э, свою книгу. Так это будет выглядеть? Я считаю, что это, вот как вы это писали, звучит как очень замечательный проект. Точно бы нет. Подали и прекрасную идею. Я считаю, что это однозначно будет успех, поэтому почему бы и нет? Они уснут люди да? в темноте. И все будут спать, и все будет тихо, спокойно, как на кладбище. О.
Ну, у тебя такая будет реакция, если голая Валентина в краске будет считать свой текст, что все будут спать, я, я, я в этом сомневаюсь. А какую ты прогнозируешь реакцию, Аня? Ну, интересно. Это все, как я уже говорила, актуальные темы, которые находятся вот на повестке дня. Об этом много кто говорит. Поэтому Здоровый, интерес. Людей, да. Здоровый интерес. Хочется, да, хочется, конечно, позитивную реакцию, то есть поддержку общества. Все-таки, опять же, да, к сожалению. Я думаю, что если бы мы делали этот... Во-первых, мы бы не смогли сделать этот проект в России, к сожалению. А Во-вторых, если бы мы его все-таки делали в каком-то формате, то, наверное, там реакция была бы немного другая, чем если мы это делаем в Эстонии или если получится провести это в Лондоне. Поэтому хочется рассчитывать, конечно, на позитивную реакцию и поддержку общества и посетителей. У вас все получится, я это знаю, я в этом уверен. Там, если есть ли так, такие сомнения, какие-то не... Вот, а не философские у вас, а вот я уверен, что все получится. У меня главное сомнение мое э, как раз в том, что я не работала в Эстонии, потому что, например, как это происходит в России, в Нидерландах, в Англии, я знаю. Для меня это как бы это новая среда и страна. И, конечно, тот момент, что сейчас мы это делаем все дистанционно, и на моменте разработки э, концепции подбора работ это возможно, но когда это будет казаться уже физических инсталляции и так далее, то я, конечно, очень надеюсь, что у меня получится приехать, вот, но пока у меня это вызывает переживание, насколько это будет возможно со всеми границами. Вот, дру друзья мои, видите, будущее вызывает переживание, поэтому не думайте о будущем, живите здесь и сейчас, и наслаждайтесь моментом, и радуйтесь тому, что есть уже. Мы сейчас прервемся, и в следующем видео мы обсудим самые интересные Темы. А какие вы узнаете чуть позже?